பத்திரிகை டாட் காமை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை தீங்க நடிங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இருப்பவர் ரைட் ஆஃப் பேஷனேட் குக் ஃபிலான் தெரபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்பேஷனேட் ஹியூமன் பீயிங் மெய்யம்மை அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மெய்யம்மை உங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருங்க ஏன்னா நிறைய வந்துட்டு மெய்யம்மை அம்மா அப்படின்றது சொல்றது ஒரு உண்மையான அம்மாவா நிறைய பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு நீங்க இருந்திருக்கீங்க எங்களுக்கு அதை பத்தி நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முதல் கொடுத்துருங்க ஓகே நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் பிளைண்ட்னு ஒரு அசோசியேஷன்ல ஒர்க் பண்ணி ஐ ஃபினிஷ்ட் ஆஃப் எஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு ஓகே இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் அப்போ மணி கிளப் பாலான்னு அவங்க பார்சி லேடி அவங்க தான் அதை ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தெர் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் தெம் அண்ட் பாம்பே எல்லாம் அதுக்கு நிறைய இடத்துல பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் ஒரு க்ளோஸ் நிட் ஃபியூ பீப்புள் நாங்கள் ஒன்றா வேலை பார்த்தோம் என்னோடய அழகுமுத்து சந்திரா சங்கர் இவங்க எல்லோரும் வேலை பார்த்தோம் அப்புறம் அடுத்த மற்றவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்தாங்க எழில் அவர்லாம் பழைய ஆள் அவங்கெல்லாம் வேலை பார்க்கும்போது இந்த பிரசிடெண்ட்டுங்கிற ஒரு போஸ்ட் வந்தது அது அந்த நேரத்தில் எனக்கு அவங்களோட பிளைண்டோட அசோசியேட் ஆகிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் ஒரு ஐ ஓப்பனராகவும் இருந்தது ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்தது இது எப்படி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அதுக்கப்புறம் ஐ சா த கரேஜ் இன் தெம் ஓகே அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை அவங்களுக்கு முன்னேறணுங்கிற ஒரு ஆசை இதெல்லாம் பார்த்து அந்த மற்றவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுற வேலை தான் பட் பண்ணும்போது கூட எத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த ஒரு இதை நடத்துறதுக்குங்கிறத நான் ரொம்ப உணர்ந்தேன் அது ஒரு நல்ல விதமாக அந்த என்னுடைய டென் இயர் இஸ் பிரசிடெண்ட் முடிஞ்சபோது ஐ வாஸ் வெரி ரிலீவ்ட் அண்ட் ஹாப்பி பட் இட் வாஸ் அ பெஸ்ட் ஸ்டெனிவர்ஸ் எனக்கு ஹெல்த்துக்கு ஸோ ஐ கேவ் இட் அப் பட் பதினாறு வருஷம் இருந்தேன் ஆறு வருஷம் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன் அண்ட் எனக்கு அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் தே ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிவன் தே கேன் டூ வெல் இப்போவும் நடக்குது அசோசியேஷன் அதை பிரசிடென்ட்ஸ் அப் டேக்கன் ஓவர் இட் இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அண்ட் அதுவும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு அப்புறம் எடுத்து நடத்துறதுக்கு நல்ல நல்ல ஆள் கிடைக்கும்போது வி ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் வெரி ஹாப்பி இல்லையா அது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த பிளைண்ட் பீப்புள் வச்சுட்டு ஒரு கேண்டல் எப்படி பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்வை இல்லை ஹவு தே ஃபீல் இட் ஹவு தே கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் டூயிங் இட் ஏன் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிட்டு அவங்களோட வந்து நான் பர்ஸ்னலாக அந்த கேண்டில் மேக்கிங் டைமில் இன்டராக்ட் பண்ணி நானே அவங்களுக்கு அதை இருந்து சொல்லி கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அது முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு டவுட் இருந்தது முடியுமா அவங்களால் கண்ணு தெரியலையே இது டேஞ்சரஸுங்கிற ஒரு ஃபியரு நாளைக்கு லீகலாக ப்ராப்ளம் வருமாங்கிற ஒரு ஃபியரு எத்தனையும் தாண்டி ஹீட் ஃபீல் பண்ணி பண்ணி அந்த இதுக்குள்ளே ஊற்றுறதுக்கு அந்த டெம்பரேச்சரில் அவங்க அதை அவ்வளோ அழகாக கற்றுக்கிட்டு அவங்க நல்ல நல்ல மோல்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க பார்வை இல்லைன்னா கூட அவங்க அதை தொட்டு தொட்டு ரசிக்கிற அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் ஆமாம் தன்மை அது நமக்கு கண் இருந்து கூட நம்ம பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோமானா எனக்கு தெரியாது பட் அவங்க கண்ணே இல்லாமல் ஒன்று ஒன்றே அனுபவித்து பண்ணி அது சந்தோஷப்படும் போது நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன இருக்குங்கிறதே நம்ம உணர்றோம் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ப்ளெஷர் கூட கண்ணிருந்து நம்ம சில சமயம் நம்ம அனுபவிக்கிறது இல்லை பட் இன்னைக்கும் அந்த கேண்டில் மேக்கிங் நடக்குது அதை அவங்க இன்னும் ரொம்ப நல்லா நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்போ நடத்துகிறவங்களும் அதை ரொம்ப நல்லா நடத்துகிறாங்க பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாரும் ரொம்ப தெளிவான ஆள் எல்லாருமே ஸோ அவங்க அதே டேக்கன் இட் ஃபார்வர்ட் பியூட்டிஃபுல்லி அதுவும் எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை தான் அவங்க இவ்வளோ நல்லா நடக்குது அப்படிங்கும்போது சந்தோஷம் இப்போ கேண்டில்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க இதை பிள்ளைங்க கொடுக்குது இது மெயினாக எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஒன்று செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸு இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தொழில்னு வரும்போது ஏதாவது ஒன்று வேணுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்களுக்கு வேணும் ஸோ தே மேக் த கேண்டில்ஸ் அது சேல் ஆகுது அது அவங்களுக்கு தான் போகுது அதனால் ஐ என்ஜாய் இட் 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 இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ இயர்ஸ் பேஷனேட் குக்குன்றப்ப வந்து நம்ம குக்கிங்கை பற்றியும் பேசி ஆகணும் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா அமெரிக்கன்ஸ் கனடா எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்ட
அதாவது செட்டிநாடு குக்கிங்க்கு ஒரு டிஸ்டிங்க் ஃப்ளேவர் இருக்குது ஓகே இது வந்து செட்டியாராக இருந்து நான் எனக்கே அந்த செட்டிநாடு ஃபுட் ரொம்ப பிடிச்சது பட் நான் செட்டியாராக இருக்கிறதுனால எனக்கு பிடிக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் உலகத்துக்கே நிறைய பேருக்கு அது பிடிச்சிருக்கிறதுனால இட்ஸ் பிகம் வெரி ஃபேமஸ் எந்த ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போனீங்கன்னா கூட ஃப்ளைட்ஸில் கூட அந்த செட்டிநாடுங்கிற பேர் இல்லை மெனுவில் இல்லாத ஒரு மெனு இல்லை எதனா ஒன்றில் ஒரு செட்டிநாடு போடுறாங்க வெதர் இட்ஸ் செட்டியாராக அது இட்ஸ் அ சிம்பிள் குக்கிங் பட் வெரி டேஸ்டி அது காம்ப்ளிகேட்டடே இல்லை பட் மற்றவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுற செட்டியார் ஃபுட்டு வந்து செட்டியார் ஃபுட்டானா ஐ ஐ சம்டைம்ஸ் பேக் டு டிஃபர் இயர் ஏன்னா அது வந்து மசாலா நிறையா போடுறாங்க தேங்காய் அது இது இதெல்லாம் அரைச்சி போடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் அதெல்லாம் போடுறது கிடையாது த மசாலா இஸ் வெரி சிம்பிள் ஓகே இப்போ இட்ஸ் மட்டன் கறி இட் இஸ் ஒன்லி சில்லிஸ் இட்ஸ் கொரியாண்டர் சீட்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது மல்லி மிளகா சோம்பு சீரகம் இது தான் பவுடரு ரெட் சில்லிஸ் ரெட் சில்லிஸ் ஓகே அதுவும் செட்டியாஸ் வந்து குண்டு மிளகா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அவ்வளோதான் இது ஒரு இது இப்போ வந்து அது அரைக்கணுமே அப்படிங்கிற கவலை கூட வேண்டாம் ஏன்னா பொடியாகவே பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க மிளகா பொடி இருக்குது மல்லி பொடி இருக்குது சோம்பு சீரகத்தை அரைச்சாச்சுன்னா குழம்பு பண்ணலாம் அது அந்த கறி குழம்பு வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரெசிபீஸ் ஆஃப் செட்டிநாடு அதோட சிம்பிளிசிட்டியில் அந்த மீட் ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் அதில் அதனால் அந்த வாசமும் அந்த டேஸ்ட்டும் இட்ஸ் வெரி டிஸ்டிங்க்ட் இது ரொம்ப ஈஸி இதை பண்ணுறது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லை அது எல்லோரும் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என் நாங்கள் ஒரு புக் ஒன்று பண்ணினோம் எங்கள் சிஸ்டரும் நானும் அந்த புக்கில் நான் போட்டது இந்த ரெசிபி நான் போட்டது அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது நிறைய பேர் திருப்பி இது அனுப்புகிறாங்க நல்லா இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு இது எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ ஃபேவரட் அண்ட் நான் எவ்ரி டைம் ஐம் சக்ஸஸ்ஃபுல் டூயிங் இட் வெல் நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட்டே பண்ணுவாங்க எனக்கு இன்றைக்கி டின்னர் நீ பண்ணி கொடுக்குறியா எனக்காக நீ பண்ணி கொடுக்குறியா குக்ஸ் இருக்கிறவங்க யார் வேணால் பண்ணலாம் பட் அவங்களுக்கு அந்த நான் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் இது இருக்குது ஏன்னா அந்த மீட் குழம்புங்கிறது வந்து சும்மா ஒரு மட்டனை போட்டு குழம்பு வச்சோம் அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்க இது அந்த ரா ஸ்மெல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது குக்கிங்கில் எப்போவுமே அந்த ரா ஸ்மெல் போனால் தான் ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த கறி குழம்புன்னு வைக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க குக்கரில் பண்ணுறாங்க ஆனால் குக்கர் லிட்டை திறந்துட்டு உடனே அதை சர்வ் பண்ணுறாங்க இப்போ லிட்டை திறந்தாக்க யூ ஷுட் அலவ் இட் டு குக் ஃபார் பாயில் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்போ அந்த பச்சை வாடை போயிடும் இல்லை நம்ம திக்காக இருக்குது தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா சுடுதண்ணி அது தான் ஊற்றுறோம் ஏன்னா அப்போ மீட் குக் ஆகிட்டுருக்கு அதில் பச்சை தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா இட் ஸ்டாப்ஸ் குக்கிங் ஆஃப் த மீட் ஸோ அதில் சுடுதண்ணி ஊற்றுனா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குமா சாஃப்டாக இருக்கும் மீட்டும் குழம்பும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வி கேன் யூஸ் இட் பட் செட்டியார் ஃபுட்டில் மட்டன் தான் ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சது ஆமாம் ஸோ எவ்ரிபடி திங்ஸ் இட் இஸ் மோர் நான் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் தான் எல்லாருமே நினைக்கிறேன் எல்லோரும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க பட் எஸ் நான் வெஜிடேரியன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் செட்டியார் ஃபுட்டில் ஓகே அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம் நான் வெஜிடேரியன் இட்ஸ் நாட் அ வெரி டிஃபிகல்ட் திங் ஓகே பட் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டும் அந்த விட ஜாஸ்தி இருக்குது அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது நிறையா கறிஸ் இருக்குது நாங்கள் ரசம்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக பண்ண மாட்டோம் ஃபியூ ரசம்ஸ் வீடு பட் குழம்புங்கிறது இஸ் அ நிறைய வெரைட்டி இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இருக்குது பாயசம் எல்லாம் வி ஹேவ் ஸ்வீட்ஸே எங்களுக்கு அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு இது கிடையாது வி ஹேவ் லெஸ்ஸர் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் அதர் கம்யூனிட்டிஸ் கம்யூனிட்டிஸ்னால் வேணா இசே இந்தியா இஸ் அ வெரி லார்ஜ் கண்ட்ரி ஃபுட் இஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஃபுட்னாலே அது ஒரு ஸ்பெஷல் இது தான் அதில் இந்த சவுத் இந்தியன் குக் ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே ஒரு ஒரு தனி டேஸ்ட்டு லவ்லி ஃபுட்டு இல்லை எல்லாருமே அவங்கவுங்கள்ட்ட ஸ்பெஷலைசேஷனை வச்சுக்கிட்டு அதை விடாமல் கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அது இந்த பிராமின் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் முதலியாராக இருக்கட்டும் இல்லை நாயக்கராக இருக்கட்டும் ஏதோ எந்த ஃபுட்டை நீங்கள் உடுப்பி ஃபுட் கூட எடுத்துக்கோங்க அது அதுக்குன்னு ஒரு டிஸ்டிங் ஃப்ளேவர் இருக்குது ஆனால் செட்டிநாடு ஃபுட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இட் ஓகே அது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்னால தான் வெரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லை அப்படி என்ன வித்தியாசம் செட்டிநாடு ஃபுட்னாக்கா நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் அந்த செட்டிநாடு ஃபுட் வந்து ஏன்னா அந்த தாளிப்பெல்லாம் ரொம்ப
பட் அது வீட்டில் பண்ண முடியுமானா தெரியாது எனக்கு அது ஒரு ஸ்ரத்தையாக எடுத்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணுனா பண்ணலாம் இல்லைன்னா இட் இஸ் கேட்டரர்ஸ் வராங்க கல்யாணங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவங்க அப்போ பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஃபூட் வந்து தினப்படி சாப்பிட்ற சாப்பாடே ரொம்ப 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 சுவையானது செட்டி செட்டியார் ஃபூடு அதுலேயும் இந்த சும்மா குழம்புன்னு ஒன்று வைக்கிறோங்க ஒன்றுமே போடாமல் அதுக்கு தான் அதுக்கு பேரே சும்மா ஏன்னா அதில் வெறும் தாளிப்பு ஒரு புளியை கரைச்சி ஊற்றி ஒரு குழம்பு ஒரு இமர்ஜென்சிக்கு அது சப்போசிங் ஒரு நாள் அவசரமாக வீட்டுக்குள்ளே வரும் எங்கேயோ போகிறோம் வரும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு குழம்பு இல்லை அப்போ அந்த சும்மா குழம்பு பண்ணுறது ஆக்சுவலாக எனக்கு அது ரொம்ப ஃபேவரட் அந்த சும்மா குழம்பு ஏன்னா அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதுக்கு இது அதனால் செட்டியார் ஃபுட்டில் நிறையா சொல்லலாம் சொல்லணும்னு நிறையவே சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் ஆன்சிஸ்டல் ப்ரேயர்ஸ்னு பண்ணுவோங்கம்மா அதை வந்து படைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அது வந்து முன்னோர்களுக்காக நம்ம பண்ணுற கும்பிடுறது இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் செட் மெனியூ இருக்குது நம்ம இஷ்டப்பட்டபடி எதை வேணால் சமைச்சு சாப்பிடணும்னா அது முடியாது அது வந்து அதுக்கு பணியாரம்னு ஒன்று பண்ணுவோம் கருப்பட்டி பணியாரம் இப்போ இந்த கருப்பட்டி பணியாரம் இதுலேயும் பிள்ளையார் நோம்பு எங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நாங்கள் பிள்ளையார் சதுர்த்தி கொண்டாடுறது இல்லை பிள்ளையார் நோம்பு கொண்டாடுவோம் சதுர்த்தி வேற நோம்பு நோம்பு வேற ஓகே இது டிசம்பரில் வந்து சஷ்டியும் சதயமும் சேரும்போது எங்களுக்கு பிள்ளையார் நோம்புன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த பிள்ளையார் நோம்புக்குன்னே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஓகே இப்போ அது பண்ணும்போது எப்பவும் எங்களுக்குள்ள ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் டே ஒரு பூஜைக்கு வந்து வடை வெள்ளை பணியாரம் கல்கண்டு வடை அப்புறம் கற்கண்டு வடை கல்கண்டு வடை கருப்பட்டி பணியாரம் இதுதான் எங்களுக்கு நாலு ஸ்டாண்டர்டு தீபாவளி அந்த மாதிரி வரும்போது கல்கண்டு வடை பணியாரம் அது பண்ணுவோம் பட் இது பண்ண மாட்டோம் கருப்பட்டி பணியாரம் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அப்புறம் திரட்டு பால் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்ததை வச்சு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கருப்பட்டியும் வெள்ளம் இது ரெண்டும் தான் அப்போ இருந்தது அப்புறம் அரிசி இது ஆமாம் நெய் அரிசி வாட் எவர் அவைலபிள் இங் இன்க்ரீடியன்ட்ஸு அதை வச்சு தான் அவங்க ஃபுட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அதில் எவ்வளவு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இட் இஸ் அலாட் ஆஃப் ஃபுட்டு இன்னும் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது எதுவுமே டிஃபிகல்ட்டி இல்லை நம்ம செட்டியார் ஃபுட்னால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அது பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல தட் இஸ் நாட் ட்ரூ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஏன்னா அதோடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஒன்றும் காம்ப்ளிகேட்டடான சாமான் கூட கிடையாது எல்லா மார்க்கெட்டில் என்ன அவைலபிளோ அது மட்டும்தான் ஒரு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் ரொம்ப அவைலபிள் தானே எதுவுமே ஒரு பெரிய இது கிடையாது செட்டிநாட் ஸ்வீட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்ஸ் கிடையாது சின்ன சின்ன ஒரு அன்காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்வீட்ஸ் தான் இருக்குது எங்கள் கிட்டே பட் இப்போ நிறைய அடாப்ஷன் மற்றது இருந்தெல்லாம் எடுத்து நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் இதில் ஒன்று சொல்லலாம் கவுனி அரிசின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து அந்த பர்பிள் ரைஸ் கொஞ்சம் பீட்ரூட் கலரில் பீட்ரூட் கலரில் இருக்கும் இது வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு வெளியூர்லேருந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கின ஒரு ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கவுன் அரிசி வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் அன் இம்போர்ட்டட் ஐட்டம் அது செட்டியார் ஐட்னரியில் முதி கிடையாது அவங்க அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி நமக்கு அதை விளைச்சி கொடுத்ததுனால அதுலேருந்து அவங்க தான் அந்த மென் தான் ட்ராவல் பண்ண மென் கொண்டு வந்த ரெசிபிஸ் தான் பட் அதுலேருந்து இப்போ நிறைய ரெசிபிஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு கவுனர்சிங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் பாயில்டு ஆர் ஸ்டீம்ட் ரைஸ் ஓகே அதில் சுகர் அண்ட் கோகோனட் கிரேட்டட் கோகோனட் போட்டுட்டு இது ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி எவ்ரி பிக் ஃபங்க்ஷன் ஆர் செலிப்ரேஷன் வி டெஃபினட்லி ஹேவ் இட் ஆன் த லீஃப் ஓகே அது அதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டமாக நினைப்பாங்க இப்போ அதில் ஹல்வா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாயசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஐ மஸ் சே த செட்டியார் ஃபுட் இஸ் கெட்டிங் ரியலி மோ கிரியேட்டிவ் இன்னும் ஒன்று ஒன்றுலேருந்து இந்த டெவலப்பிங் ஃபர்தர் திங்ஸு அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் மஷ்ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அந்த ப்ரஸ்ஸல்ஸ் ஃப்ரௌட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன முட்டைக்கோஸ் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கூட தே ப்ராட் இட் இன் டு த ஃபுட் இப்போ எவ்ரிபடி திங்ஸ் தட் இஸ் செட்டியார் ஆரிஜின் இட் இஸ் நாட் பட் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் த குக்ஸ் த கேட்டரர்ஸ் தே டூ வெரி குட் இமேஜினேஷன்லாம் என்னென்னமோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஓகே இப்போ அது எல்லாமே செட்டியார் ஃபுட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இரநூறு ரெசிப்பியை ஆட் பண்ணலாம் போல் அந்த அளவுக்கு அவங்க நிறையவே பண்ணுறாங்க ஸோ இது சிம்பிள் ஃபுட் ஈ
நம்ம வந்து அது கஷ்டம் கஷ்டம் நினைக்கிறோமே தவிர கஷ்டமே இல்லை இப்போது நான் சும்மா குழம்பை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் மாங்கொட்டைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாங்காய்க்குள்ளே இருக்கிற சீடு ஓகே அது சீடு விட்டு ஓடு ஆக்சுவலாக சீடுன்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்கம்மா வத்தல் போடும்போது இந்த சீடை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த காலத்தில் மழை பெஞ்சிச்சு இல்லையா அதனால் மழை காலத்தில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாங்கொட்டையை ரசம் வச்சா அதை விட டேஸ்டியாக ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக அது இந்த மாங்கொட்டை அதனால் இதெல்லாம் சின்னத்தில் சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது குழம்புன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ ரொம்பவே யாருமே பண்ணலை பண்ணலை பண்ண தெரியல அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமே இல்லை மாங்காய்க்கு வத்தல் போடும்போது கொட்டை எடுத்து காய வைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை விஷயம் இல்லை பட் அது ஒரு எஃபர்ட் அதை பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி யாருக்கும் டைமும் இல்லை யாரும் தயாராகவும் இல்லை ஓகே ஸோ யாருக்கு கிடைச்சதோ தே லக்கி த டூயிங் இட் ஓல்ட் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட் நிறைய ப பாரம்பரிய வீடுகளில் இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க யங்கர் பீப்புள் பண்ணலை பட் இப்போ எனக்கு என்னென்னா அந்த யங்கர் பீப்புள் வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு எத்தனையும் எனக்கு மேலும் வந்துருச்சு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறாங்க சமைச்சோம் இதை சமைச்சோம் நல்லா வந்தது அதை சமைச்சோம் நல்லா வந்தது ஆஸ்திரேலியா எல்லா ஊரில் இருந்தோம் அப்படி வரும்போது நான் பார்க்குறது இட்ஸ் பேசிக்கலி யங்ஸ்டர்ஸ் வெரி யங் பீப்புள் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே அவங்க அது போடும்போது அது ஒரு தனி சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா இது ஒன்று இந்த பாரம்பரியம் லூஸ் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இன்னொன்று இந்த பசங்க ஒரு சாட்டர்டே சண்டே அந்த ஏக்கத்தோடு அதை சமைச்சு அதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் தம் செல்ஸ் அண்ட் சென்தீஸ் வாட்ஸ்அப் வரும்போது இட் ரியலி மேக்ஸ் மீ ஃபீல் வெரி குட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி இந்த எஃபர்ட் இஸ் பீன் ட்ரெமெண்ட்ரஸ் பட் இட்ஸ் பீன் வேர்தி அந்த ஒரு வேர்தி எஃபர்ட்டுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இந்த புக்கால் எனக்கு நிறைய பெருமைகள் அது மட்டும் நான் சொல்லுவேன் இது நானாக பண்ணியிருக்க முடியாது ஒன்றொன்றும் இந்த எழுபத்தி அஞ்சு வில்லேஜஸ் எங்களுக்கு இப்போ எல்லோரும் காரைக்குடி ரெசிபீஸுங்கிறாங்க காரைக்குடி தான் செட்டிநாடு ஃபுட் இல்லை அதுதான் செட்டிநாடுனா காரைக்குடி மட்டும் தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டுருக்கோம் ஆமாம் அப்படி இல்லை எழுபத்தஞ்சு வில்லேஜ்லேயும் இதே ஃபுட்டு தான் ஓகே காரைக்குடி இஸ் பிகம் மோர் வெல் நோன் இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் டவுன் அதனால் எல்லோரும் அந்த காரைக்குடி ஃபுட்டுங்கிறாங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்காக அந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறாங்க பட் எல்லா ஊர்லேயுமே இது இருக்குது எழுபத்தஞ்சு ஊருக்கும் ஒரே ரெசிபிஸ் தான் எல்லா ஊர்லேயும் கேட்டு ரசிச்சுருக்காங்க அதனால் அது அப்படி அதுக்கு மட்டும் அதை கொடுக்க முடியாது கிரெடிட்டை பட் இந்த ஃபூடு வந்து இவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு காரணமே அந்த காரைக்குடி தான் பிகாஸ் எல்லோரும் அங்கே தானே அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணுறதுனால தே நோ தட் திஸ் ஃபுட் இஸ் அவைலபிள் தென் இட் கேம் இன் டு சென்னை சென்னைக்கு வந்தோடனே சம்வேர் இட் சேஞ்ச்ட் இட்ஸ் கேரக்டர் இது கொஞ்சம் ஆந்திரா ஃபுட்டு டேஸ்ட்டு மிங்கில் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு செட்டிநாடு ஃபுட்டுடைய ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் போயிடுச்சு அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் செட்டிநாடு மசாலா வேற ஆந்திரா மசாலா வரீங்களா ஆமாங்க ஆந்திரா மசாலா இல்லை மச் மோ டு கிரைண்டு எங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வி ஜஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது தாளிக்கிறது அந்த அந்தந்த இப்போ குருமா வச்சா வி ஹவ் டு ஆட் கோகோனட் அண்ட் கேஷ்நட்ஸு குழம்புனா இது தான் மீன் குழம்புனா தட்ஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் வெந்தயம் அந்த மாதிரி வி ஆட் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கறி குழம்புலே நான் வெந்தயம் போடுவேன் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது அந்த வெந்தயத்துக்கு ஓகே ஸோ குழம்பு வைக்கலாம் ஒரு ஒரு விதமாக வைக்கலாம் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வேறு மாதிரி வைக்கலாம் அப்போல்லாம் சிக்கன் எல்லாம் இப்படி நம்ம ப்ராய்லர் சிக்கன் வாங்கல நாட்டுக்கோழி தான் வாங்கணும் வாங்கும்போது அப்போ அதை ரோஸ் கோல் மேலே ரோஸ் பண்ணுவாங்க ரோஸ் பண்ணிட்டு வைக்கும்போது அந்த குழம்பு விட்டு ஃப்ளேவரே வேறு ஃப்ளேவர் ஓகே இப்போ இன்றைக்கி அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்காது பட் டெஃபினட்லி செட்டிநாடுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது அது இல்லாமல் இல்லை ஆனால் ரொம்ப மசாலா போட்ட உடனே அது அந்த ஃப்ளேவர் ஆஃப் த மட்டன் அண்ட் த சிக்கன் கோஸ்டாக யூ டோன்ட் கெட் த சேம் டேஸ்ட் மீட் மீட் கிடையாது யூ கெட்டிங் ஒன்றி த கிரேவி டேஸ்ட் மசாலா டே�்ட் அப்போ அது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஹேவிங் அ பன்னீர் மசாலா ஆர் சம்திங் லைக் இட்ஸ் நாட் த சேம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் த ஒன் திங் தேர் அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது தான் இந்த லேடிஸ் எல்லாருக்கும் அதை அனுப்பிச்சு இந்த ரெசிபீஸை கேட்டு இத்தனை ஓல்ட் லேடிஸையும் கேட்டு இது கரெக்டான்னு கேட்டு அவங்க அத்தனை பேரும் அப்ரூவ் பண்ணி அதை ட்ரை பண
ஆல் யங் லேடிஸ் அண்ட் ஓல்ட் லேடிஸ் எல்லாம் இருந்தா ஆனா அவங்க அத்தனை பேரும் ட்ரை பண்ணி தே கேம் பேக் இது கரெக்டு இது நல்லா இருக்கு இதுல இது சேர்க்கலாம் இதுல இது குறைக்கலான்னு அந்த சஜஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோம் பிகாஸ் தேர் ஆல் குட் குக்ஸ் இட்ஸ் நாட் தட் தே டோ நோ டு குக் அப்ரூவலுக்கு தானே அனுப்புறோம் அது வெரி ஹாப்பி இது லாட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வேற இது இது இதை இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபூட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஜாய் ஃபூட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஜாய் இதை வந்து சந்தோஷமாக சமைக்கும் போது தான் அந்த கை மனமே கையில் என்ன தனியாக மனம் இருக்குங்க எல்லார் கையும் ஒரு மாதிரி தான் கையில் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் புக் எழுதிட்டு அதுலேருந்து படித்து வந்துட்டு சமைக்கிறாங்க இல்லைங்களா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த கை மனம் வரும் கை பக்குவம் வருங்களா அதில் ஏங்க வராது வரும் அவங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணும்போது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அடுத்த வாட்டி ட்ரை பண்ணும்போது தே நோ த தே கரெக்டிங் இட்டு ஒன்ஸ் தே கரெக்ட் இட் அண்ட் தே டூயிங் இட் வித் ஜாய் அண்ட் வாண்டிங் டு குக் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒன்று மனசார பண்ணி நல்லதை கொடுக்கணுங்கிறது இருக்குது இன்னொன்று சமைச்சாகணுமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது when you do it from your heart food is beautiful okay it is a joy with which you cook definitely enude experience eduthitingnale na vande aarambikkum bodhu enak samayil theriyadhu onnume theriyadhu ana inga husband oda thaniya poiten veli urka appo aalu vechka vechka sonna kuda enak aalu chettinaad food cook pandrathukku aalu kedaiyadhu naanga edha vena saaptukku engalukku prachaneye kedaiyadhu but enga maamnar brothers in law அப்புறம் மாம் ஒரு மாமியார் நடுமாமியார் கூட வந்தாங்க நிறைய பேர் வராங்க வரும்போது நாம் எதை வேணால் சர்வ் பண்ண முடியாது ஐ ஹாவ் டு சர்வ் செட்டினார் ஃபுட் அட் தட் டைம் இட் வாஸ் எ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் மீ ஏன்னா எனக்கு சமைக்க தெரியாது எங்கள் அம்மா ஒரு சின்ன நோட் புக்கில் ஒரு பத்து ரெசிபி எழுதி கொடுத்து விட்டாங்க அவ்வளோதான் அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் ஃபோன் தினம் பண்ணி பண்ணி அம்மாவை கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அடுத்து என்ன பண்ண அடுத்து என்ன பண்ண நிறைய வாட்டி கெட்டு போய் கொட்டியிருக்கேன் தீஞ்சு போய் கொட்டியிருக்கேன் என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் அவர் ஒன்று கூட சொல்ல மாட்டார் இல்லைம்மா இட்ஸ் வெரி நைஸ் நீ நாளைக்கு பண்ணு நாளைக்கு பண்ணு நான் சாப்பிட்டு தான் அது எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் அவருடைய என்கரேஜ்மெண்ட்டும் அப்புறம் அவர் நல்லா சமைக்கும் போது வென் இ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் இட் என் மை சன் லவ்ஸ் மை ஃபுட் மை டாட்டர் லவ்ஸ் மை ஃபுட் மை கிராண்ட் சில்ட்ரன் லவ் இட் பண் ஐ குக் ஸோ ஈவன் டில் டுடே வி ஹேஸ் அ ஜாயிண்ட் all of them come and watch while i'm cooking and they enjoy it so much getting everybody together over cooking itself is a bonding yeah i yeah. like the bonding very much and the saapidum bodu ellaru sandoshama saapidum bodu you collect your family together around you and that oru oru romba periya experience adu adu panni paakum bodu dhaan adu theriyum theriyum avanga indha sandoshama friends varavanga la aunty innikku en son oda friends allame பாதி பேர் எங்கள் வீட்டில் தான் வளர்ந்தாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் காலேஜுக்கு போகும்போதெல்லாம் தில் சடன்லி ட்ராப் பை ஃபார் லன்ச் என்ன இருக்கோ சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றோன்னு பட் நான் வந்து அப்படி விட முடியாது இல்லையா அதனால் ஐ யூஸ் டு டூ அண்ட் கிவ் தம் சம்திங் இந்நேர வரைக்கும் அந்த பசங்க அதை தான் சொல்லுங்கள் ஒன்று கூட தி ஆல்வெல் சே வி வாண்ட் கறி குழம்பு வி வாண்ட் திஸ் வி வாண்ட் தட் அதை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் தே லவ் இட் தே என்ஜாய் இட் ஸோ மை ஜேர்னி இன் குக்கரி கேம் ஃப்ரம் அ வெரி uh difficult beginning okay. uh to culminating in this and uh, i was so fascinated with the cooking that i like western cooking i like eastern cooking i like cooking in all the enak salads ala romba pidikum soup salads la experimenting i love to experiment okay munnala nareya time irundathu chinna pasangala irukumbodhu pullengalukku pannanum pannanum gor vara aasai irundathu ipa vara vara everything is getting deviated you are doing so many things but still cooking is a passion for me nareya vaati when i go to sleep also i even read through a cookery book before going to bed <laughs> okay <laughs> and i have a huge collection of collections, books collections okay uh, that's something i like reading it's so light on the mind and you go to sleep happily and or fiction mari padichite irpen i like doing that yes மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சிக்க எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க